Sasa tunaanza na upande wa heshima mawaziri na tunaanza na mheshimiwa waziri wa nchi tawaza mikoa na sekta za mitaa mheshimiwa Jafo na tafatiwa na mheshimiwa waziri wa fedha mheshimiwa Dr. Mpango mheshimiwa waziri karibu Mwisho speaker kwanza wale yote naenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyotupa uhai tumeweza kudiriki katika kushiriki katika kikao hichi cha bunge na miaka mitano sasa ndio inaisha na hakika Mwenyezi Mungu ametufanyia mambo makubwa sana tuna kila sababu kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa wema wake Mwisho speaker kwa sababu tuko ndani ya bunge binafsi naomba nikupongeze sana mheshimiwa speaker wewe umekuwa kiongozi wa aina yake na nadhani kwa sababu umefikika muda mrefu sana Speaker wetu nadhani ni miongoni mwa maspika singine wachache waliopita katika mkokoto wa aina mbalimbali ndio maana umekuwa mahiri na unatuweza kutuvusha hata wakati mwingine hata upepo ukivuma vipi lakini bunge lako limekuwa stable hongera sana mheshimiwa speaker Mheshimiwa speaker binafsi naomba sana nimpongeze mheshimiwa rais Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waliofitia vyombo vya habari kuanzia juzi jana na leo kuna habari nyingi zinazungumzwa duniani na hii yote ni kwamba mimi naamini ni rais wa chaguo la Watanzania ambaye Mungu ametupa kwa kipindi hichi kwa kweli binafsi tumpongeze sana mheshimiwa rais kwa kazi kubwa anayofanya Mheshimiwa speaker wajumbe wamezungumza hapa wa bunge lako hili kujadili maoni ya mheshimiwa rais na maono yake amekuwa rais wa kipekee kwa kweli naomba nizungumze ukweli na ndio maana nilikuwa na wakuu wa mikoa siku moja tu wakati tunakagua standard gauge nikasema hata rais ajaye ana changamoto kubwa sana wa miaka hiyo atayokuja kuvaa atatoka na swaga la aina gani yote mkubwa huyu amemaliza kwa kweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa rais huyu lakini nimpongeze sana kakangu Mwinyi na wizara yake kwa kweli kakazi kubwa anaofanya na jeshi lake kwa ujumla wake ni wizara imetulia sana na hakika leo hii tukitimiza mwaka huu wa tano wizara hii ni muhimu sana na hasa kutokana na kazi kubwa aliyofanya rais wetu. Maana ukiipima Tanzania ndani ya miaka mitano kuna mambo yanapaswa kulindwa. Na sana hasa jeshi letu lazima liwe jeshi madhubuti. Na ndio maana sana nimshukuru sana Dr. Mwinyi kwa kazi kubwa anaofanya. Leo hii wa Tanzania wanashuhudia. Hakuna sehemu iliyoachwa katika taifa letu hili. Ukizungumzia swala zima la umeme kwa ndugu yangu kakangu Karemani pale. Kazi kubwa iliyofanyika wa ujenzi wa miundombinu hii lazima ilindwe katika usalama wa nchi yetu. Sio wote wataotamani. Swala zima la uwekezaji katika swala zima la umeme wa pale Rufiji sio wote wataotamani. Wengine wanataka jambo lile liharibike katika fraction of second. Sio wote wataotamani. Wata wa ukanda wakati hapo Kalemani amepambana ujenzi wa wa usongo wa umeme wa KV karibuni 400 umejengwa. Wengine watamani miundo minu ile iharibike watu wapate frustration. Kwa dadangu Janista Muhagama kule hali yao ilikuwa tia maji tia maji hata umeme hawana wanatumia majenereta. Leo hii nchi yote imekuwa connected sio wote wanaotamani. Lazima jeshi liweze kusimama vizuri. Nchi yetu tunaishuhudia jinsi gani ujenzi wa reli hii. Tuzetu zame ndugu zetu wa jirani hapa. Miundo minu yao ya standard gauge iliyojengwa afu compare na sisi. Fedha za walipa kodi wa Tanzania jeuri ya Watanzania kupitia Dr. John Pombe Magufuli. Reli ya mfano inayojengwa standard gauge ambayo wengine wanatamani jambo lile liharibike sio wote wanaotamani. Lazima vyombo vyetu vya ulinzi na usalama jeshi letu liwe imara. Lakini ukiangalia katika upande mwingine, nchi yetu imekuwa na kadhia kubwa sana. Ajenda ya ndugu yangu hapa Dr. Biteko. Swala la madini jinsi gani nchi yetu ilikuwa inapoteza rasilimali madini. 
Lakini nchi ya Tanzania sasa hivi inaanza kuwa kiigizo kizuri kwa ajili ya uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli. Wanaweza wakapatikana watu wabaya kuharibu mifumo hii yote tuliyokuwa nayo. Lazima tuwe na jeshi imara la ulinzi na usalama. Lakini ukienda katika nyanja mbalimbali Leo hii watu wote wanashuhudia jinsi gani uwekezaji katika sekta ya afya tumezungumza sana huko ndani. Nchi yetu ilikuwa inataabika na kupuka kigangwala wakati ule na umi mwalimu anaangaika pale ukiangalia pale hospitali ya Muhimbili. Lakini kazi kubwa leo shushwa mpaka huko chini za leo hii. Kila mahali ambayo jambo halionekani lilikuwa linaonekana sio jambo la, la kuwezekana leo hii kila ukienda mpaka vijijini kule uwekezaji mkubwa umefanyika. Sio wote wanaotamani. Tunaweza tukapata waharibifu wachache wakataka kuiharibu nchi hii lazima tuwe na jeshi imara katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nimpokeze sana Dr. Mwinyi kwa kazi kubwa anaofanya katika taifa letu hili. Tulishuhudia leo hii watani zangu wa Nyamwezi watabora na sikonge kule. Uwekezaji ambao Dr. Mpango anaangaika pale na ofisi yake na dadangu kijaji. Leo hii maji yanakuja na kwenda Tabora watu wanaona kazi na ufanyika na sio mradi huo pekee kisipokuwa nchi nzima kazi na ufanyika hivi ni kweli watu wote watautupenda wengine kutoka ndani na wengine kutoka nje watatamani mambo hayo yaharibike kwa hiyo lazima tuwe na jeshi imara litaloweza kuilinda nchi yetu katika vipindi vyote kwa hiyo binafsi naomba kuunga mkono bajeti hii kwa nguvu zote lakini kumpongeza sana mheshimiwa rais kwa leadership yake na utuongoza katika taifa letu hili mheshimiwa rais mheshimiwa speaker Taifa letu leo hii kama nimefahamu sio kisiwa. Dunia nzima imekungwa na tatizo la ugonjwa wa corona. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa leadership yake. Mara nyingi tunaambiwa be yourself katika uongozi. Kuwa kama ni wewe. Rais Magufuli ameamua kuwa yeye kama yeye kuliongoza taifa letu hili kipindi hiki. Tunampongeza sana. Na naomba wa Tanzania wote tuungane na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini wapongeze wa Tanzania na hasa kutekeleza ile siku ya nyungu wiki ya nyungu niwapongeze sana wa Tanzania. Leo mheshimiwa speaker na tunakamilisha siku yetu ya sita katika ile wiki yetu ya nyungu. Niwapongeze wa Tanzania wote wasanii, viongozi, wana kijiji. Kila kila mtu katika eneo lake tumefanya kweli kweli. Hii vita haitagui silaha. Wewe piga nyungu yako vizuri. Kunya juisi yako ya tangawizi kula matunda yako na bahati nzuri mheshimiwa speaker kuna habari ninazipata katika message wanasema bwana tumejaribu nyungu inaonekana kwamba sio ugonjwa peke yake isipokuwa inarekebisha na mambo mengine <laughs> watu wamesema kabisa kijasho kikitoka kutokana kule basi shughuli inakuwa pevu kweli kweli ninashukuru sana ndugu zangu kwa hiyo kama taifa na kweli tuna kila sababu ya kujivunia katika eneo hilo lakini ndugu wa Tanzania na mheshimiwa speaker tufanye maombi sana katika maombi mara nyingi sana tunaambiwa tuigize kipindi cha baba yetu wa imani Ibrahim. Na mimi naomba sana Mungu atunusuru katika janga hili. Mungu wakati Ibrahim wa kipindi kile anaingizwa katika moto au Abraham. Basi alikasema ewe moto kuwa salama na amani kwa Ibrahim. Tuendelee kuomba Mungu hivi virusi vya corona viwe salama na amani kwa Watanzania. Mheshimiwa speaker naomba kuunga mkono hoja. Na kushukuru sana Mheshimiwa Waziri Jafo maarufu mzee wa nyungu <laughs> pokelewa kona zote za nchi yetu kwa kweli tunakushukuru sana sana hata waliokuwa hajui kufukiza nini sasa wanaelewa wamekuwa mabingwa na wameelewa kuna tofauti ya sufuria na nyungu Asante sana Hakikisha unasubscribe channel yetu Gusa Maandishi Mekundu chini ya hii video itatokea kengele. Gusa kengele hiyo mara moja tu na utakuwa umejihakikishia kuwa wa kwanza kupata habari zote kwa haraka zaidi. Asante.